Lain Asyanti, lain lagi bentuk perhatian Marsyanda kepada orang tercinta. Masuk pekan ketiga bulan Ramadan, Marsyanda fitting baju buat lebaran. Tidak sendirian, artis yang akrab disapa Caca ini mengajak Shiena sang buah hati yang baru berusia 6 bulan. Kecil-kecil, Shiena sudah fashionable. Seperti sang bunda, Shiena juga fitting baju. Rencananya, Caca bersama suami tercinta Ben Kasyafani dan buah cinta mereka akan mengenakan busana seragam saat lebaran. Namun karena Ben masih sibuk syuting, maka Caca fitting hanya bersama bida dari kecilnya. Hai pemirsa intens, aku sama Siena baru sampai ya sayang ya. Halo pemirsa intens. <laughs> kita baru sampai di Kemang. Jadi hari ini kita lagi mau ngukur badan, ngukur baju. Kita mau bikin untuk baju lebaran nanti. Aku Ben sama Siena. Cuman Ben sekarang gak ikut karena dia lagi syuting tukang bubur kan. Nah terus kayak gitu, ibu sama Siena aja ya cinta. Ya. Berdua aja. Nanti Siena juga pakai baju seragaman juga. Iya sama aku Ben sama Siena pakai baju seragaman. Ikutin terus ya. Kita mau ngukur badanku dulu. Buat tentuin ukuran bajunya nanti yang pas, pas buat lebaran seperti apa ukurannya Kalau modelnya sepertinya aku udah ngira-ngira sih mau yang kayak gimana Nah pinggangnya kita ukur ya Diukur dulu pinggangnya diukur ya sekarang lagi ngukur badannya Siena karena kan pengen bikin baju seragamannya sama kayak sama-sama Siena juga jadi nanti modelnya sama uh, sekeluarga jadi lagi diukur pinggangnya apanya nih lehernya lehernya ya ada udah hari Lebaran Idul Fitri tahun ini yang tinggal beberapa hari lagi menjadi Lebaran pertama bagi Siena Caca dan suami tercintanya Ben Kasyafani akan merasakan lebaran yang berbeda pasca lahirnya buah cinta mereka yang kini berusia 6 bulan. Lantas seperti apa busana seragam yang akan dikenakan Shiena dan Caca saat lebaran nanti? Ya jadi Caca ini karakternya kuat banget ya, jadi dia tuh suka warna-warna yang shocky. Jadi mungkin nanti kita akan pakai warna neon dengan bahan-bahan yang uh, agak-agak flowy karena uh, seasonnya Ramadan. Terus kita pakaiin jaket karena Caca kan ada baby ya, jadi biar gampang untuk menyusui ya Caya. Jadi rencananya aku pengen bajunya Dian yang yang ini nih. Nih kayak gini tapi warnanya beda ya Dian ya. Iya jadi warnanya lebih... Uh, apa banyak permainan warna kalau ini kan merah mungkin bisa ke warna-warna orange atau orange yang neon atau ya pink neon pink itu boleh kali. jadi nanti kira-kira bakal kayak gini ya Siena ya wah cinta cinta sekali ampun iya tapi tangannya dibikin pendek karena hmm. biar nggak gerak iya, ya, oh, oh, udah gitu ada sedikit detail tapi nggak terlalu penuh dan main di mutiara mutiara gini tapi modelnya kira-kira kayak gini hmm. lucu banget sama dress ya nanti ya iya pakai dress aku aku pakai dress Lucu banget, aku ngebayang nanti kalau misalnya udah jadi bajunya terus Siena pakai seragaman sama kita pasti lucu banget masa masih bayi gini loh, aduh kejedok lagi sama Mike, aduh aduh aduh, ya masih bayi gini aku udah pakai baju buat lebaran diukur ya badannya. Ide dari aku, jadi kita aku pengen kita seragaman semuanya termasuk Mama, Ma ada adekku juga seragaman tapi mungkin warnanya agak berbeda ya. Nah terus aku pikir adekku bilang Siena juga dong diseragamin, aku mikir oh ya lucu banget, aku langsung, ah, langsung heboh gitu. Seneng deh, pas lebarannya dipakai gitu, pas hari H. Dalam bingkai yang berbeda dari bentuk perhatian Marsyanda kepada orang tercintanya, di antar rombongan istimewa, pengacara Farhat Abbas yang dikenal dengan pernyataan kontroversialnya, kemarin lulus sidang doktoral dengan nilai sangat memuaskan. Tapi mengapa ada cucuran air mata di momen istimewa ini? Saksikan liputannya hanya di Intense di segmen berikutnya. Saya pengen sekali jadi dokter pun sampai waktu saya tersangka kasus saya mengatakan kata-kata yang saya agak sudah saya minta maaf karena takut sekali karena takut sekali saya ikut ujian dan lolos. Berbeda kisah kemarin Farhat Abbas berhasil lulus sidang doktoral berangkat ke Universitas Pajajaran Bandung Farhat diantar rombongan orang-orang istimewa. Mulai dari keluarga, orang tua, teman-teman yang memiliki kekurangan fisik, hingga mantan ibu kosnya. Tapi mengapa ada cucuran air mata di tengah hasil sidang yang sangat memuaskan itu? Lantas seperti apa bentuk pencapaian Farhat serta rasa hormatnya kepada orang-orang yang diundangnya? <tuh> 